Esa es nuestra voz. Pues la voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, aquí tenemos cosas importantes. Aquí tenemos cosas importantes. Don Otón Solís dice, atención Poder Judicial, lo que está diciendo Don Otón Solís. El presupuesto del Poder Judicial se incrementaría un 26%, apunte, un 26% del 2014 al 2016, y esto es inaceptable. O sea que aquí hay una argumentación que no me está entonces dando resultados, porque resulta que el tema parece que no es así. Don Otón ya está estudiando el tema y es de los que ha dicho que el presupuesto del Poder Judicial debe rebajarse. ¿Verdad? También dice, la Contralora tiene toda la razón en su argumentación. El presupuesto de la Contraloría ha crecido mucho más lentamente que el del Poder Ejecutivo y el resto del sector público en los últimos años. Bueno, ahora vamos a otro tema, amigos y amigas, que nos ocupaba hace unos días porque no, no lográbamos, no lográbamos eh, entender unas informaciones que se estaban recibiendo sobre la Ruta 32. Y decíamos que eh, se argumentaba que el MOP cerraba acuerdo sobre Vía Limón sin saber el costo final. Y que el pacto final con la empresa China Check se firmaría en esas condiciones esta semana. Entrevistamos a varias personas, Cámara de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, entrevistábamos también a... Eh, bueno eh, a los sectores mayormente involucrados eh, en el tema a la NAME sobre si nosotros estábamos equivocadas o no al preocuparnos y por eso plantear la pregunta al país cómo se podía firmar algo sin saber el costo final y que nos hacía falta la posición una explicación del gobierno a través de don Carlos Egnini que sería quien está encabezando y liderando todo este proceso con la empresa China Check en esa oportunidad les dije que el ministro señalaba que iba a hablar hasta el día de hoy, jueves y aquí lo tengo, don Carlos Egnini, buenos días buenos días doña Amelia, buenos días a todos los radioescuchos ¿cómo está el tema de cerrar un acuerdo? primero, ¿ya se cerró el acuerdo definitivo? Mire, llegamos a un entendimiento, el pueblo de Costa Rica ha sido testigo de que luego de que se aprobó la ley, eh, habíamos solicitado el anteproyecto, lo analizamos, tuvimos nuestras objeciones y ya llegamos, sí, a, una, a un acuerdo con una adenda 2. El, eh, esto no varía el precio original. Aquí hay una confusión y yo quiero ser claro, como lo he sido desde el inicio, no hay una variación del precio de lo que se contrató originalmente de lo que el gobierno anterior negoció, y yo pude renegociar en algunos extremos, pero el precio de 465 millones de dólares por lo que se contrató, se mantiene. Siempre he dicho que si pedíamos obras adicionales, sí tenía que subir porque es obra que no estaba en el contrato. El anteproyecto, que no existía antes y que fue parte de la negociación, nos arroja preliminarmente de que las marginales que se negociaron aparentemente van a ser insuficientes, si no serían 20 y pico kilómetros, sino como 60 kilómetros o 70. Entonces tendríamos como 50 kilómetros más. Pero eso no lo sabremos en definitiva hasta que no esté el diseño definitivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso lo tenemos que reconocer nosotros. Sí, porque es obra adicional. ¿Cómo lo pagaremos? ¿Sí? Tendrá que presupuestarlo el Estado. Eso yo ya lo hablé con Hacienda, pero eso será en la etapa final de, de la carretera. Primero tenemos que tener el diseño para saber cuánto más va a costar esa parte. El resto de la carretera, cómo se contrató, sigue en el mismo precio. Y esas marginales lo que buscan es tener mejor acceso a las diferentes comunidades por donde va a pasar la carretera. Ese es el asunto. Y nosotros velaremos, uno, por tener los fondos. Yo creo que no vamos a ir a la asamblea, sino con presupuesto con AVI tendremos que garantizarlo. Pero como le dijo, la carretera se puede terminar, empezar a funcionar, aunque no tengamos esa plata porque no pasa la funcionalidad de la carretera por eso es darle mayor comodidad darle mayor seguridad a esas a esas eh, marginales para las intersecciones pero don Carlos entonces yo no entiendo y por qué se contrata con la con la empresa china si los mismos chinos están hablando insistiendo diría yo en el tema del precio sin saber cuánto más será cómo cómo no entiendo eso yo porque cuando nosotros revisamos y empezamos a hacer las subvenciones antes íbamos a ciegas o sea, que estemos claros que nada... ¿Tenemos un diseño o no tenemos un diseño? 
No, el diseño no está listo. Lo que hay ¿Y cómo un... vamos a Oye, trabajar si no tenemos un diseño? Okay, porque ahora está en etapa de diseño, ahí estaba en el contrato. Precisamente yo ¿Y cómo firmamos si antes, no tenemos listo antes, el diseño? No, no entiendo yo. Antes no existía anteproyecto. Y yo no vi a la gente ni a las cámaras diciendo dónde está el anteproyecto. Este ministerio, este ministro empezó a decir que era un anteproyecto cuando mínimo. Cuando, porque ya estaba firmado el contrato. Entonces lo, yo logré re, ne, renegociar ciertas cosas dentro de eso es un anteproyecto. Toda obra seria que se valga tiene primero un anteproyecto y luego el diseño. Una vez que lo mandemos a la Contraloría y refrendado por la Contraloría tiene ocho meses. Check para hacer el diseño. Y hasta que no tenemos diseño no sabemos exactamente ni cuántas marginales van a ser en total, porque es el diseño que nos arranca, y ahí veremos cuánto es lo que estamos pidiendo obra adicional eh, con certeza. ¿Cuánto más que no está contemplado en el contrato se va a construir? Eso tampoco se sabe. No, es que eso lo arroja el diseño. No, Carlos, que usted me lo dice muy fácil. Y usted que es abogado me lo dice muy fácil. Y yo que no soy abogada, digo, ¿cómo es posible que se pueda hacer algo así? Con millones de millones de por medio. Plata que no es de ustedes, que es de los costarricenses. Y yo digo, ¿cómo puede ser que se puedan cerrar cosas así? Si yo jamás, como, como si yo voy a construir una acera en mi casa y contrato con un señor que me la vaya a construir, yo no voy a construir abiertamente eso, cuanto más una carretera, don Carlos, que no está en diseño cosa, ¿cómo, antes, cómo que fue, usted no sabe. Que anteriormente yo no vi tanta crítica cuando probaron eso. Ay, usted aquí no, porque no oyen nuestra voz, hicimos foros, no, de, foros ver, de foros, de foros, de foros. Cuando este gobierno y este ministro fue a renegociar algo que no tenía. No, esa, no es el, esa no es lo que tenemos que discutir usted y yo. Usted bueno, y yo, yo tenemos que discutir. Que todo yo le estoy preguntando a usted, diseño, no si usted es bueno o es malo. Yo, yo no estoy valorando si usted es bueno o es malo. Toda obra tiene un anteproyecto, nosotros lo logramos. Y sí sabemos el precio de la obra. Lo que no tenemos es esa obra extra que estamos pidiendo. Esa es la única diferencia. El resto, la obra a cuatro carriles, los puentes a cuatro carriles, está pactado por contrato en 475 millones. Ese es el precio de la obra. Reitero, así que lo que estamos haciendo, eh, bulla, es por obra adicional en marginales. Eso es todo, pero no por toda la carretera. Aquí me dicen las personas, déjeme adivinar, doña Amelia, luego de todo sale muy caro lo adicional y no se puede hacer. Y los chinos nos demandan, porque eso ya está firmado. Y también nos dicen, ¿cómo es que esto, para que no es una, sea una solo una cosa mía, que yo soy la que no entiendo cómo se puede hacer estas cosas con la plata de los costarricenses, ¿por qué se contrató con Chet? Checa antes de prever las marginales. ¿Dónde se ha visto que se pasen como ley de la República sin saber exactamente qué pasó y qué y de qué estamos hablando, don Carlos? Es que eso es muy difícil de entender. No, pero es que vamos a ver. Los razonamientos simplistas no nos llevan a ningún lado. ¿Cómo que sin marginales? Claro que tiene marginales. Lo que estamos es mejorando la cantidad de marginales. Esa carretera sin estas marginales puede funcionar y se pueden llegar así, lo que estamos buscando es una carretera que tenga mejores condiciones en las intersecciones, con más kilómetros de marginales en las diferentes intersecciones eso es lo que estamos haciendo, pero sin eso la carretera puede entrar a funcionar estamos buscando, si el día de mañana se, se termina la carretera y no tenemos los fondos, que yo sí estoy seguro que los vamos a tener, porque no es que se va a duplicar ni a triplicar la obra lo que estamos hablando son de 50 kilómetros más menos, más menos de marginales eh, empezará a funcionar la carretera nada más es ampliar esas marginales, pero la carretera como tal, como se pactó, se va a hacer cuando hablé con el colegio federado con el colegio, con la cámara de construcción y con la NAME, les preguntaba a todos que, qué podíamos decir para cierre de esto que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo todos hablaban del tema riesgo todos hablaban del tema riesgo y el ingeniero a cargo del proyecto por parte de la empresa Check, aparte de criticar la lentitud del gobierno para avanzar con la ampliación de la ruta San José Limón, asegura, asegura que esta situación ha llevado el plan a un punto de riesgo financiero para ambas partes. Un riesgo financiero, un riesgo que usted, que quién asume por parte del gobierno de Costa Rica si todo sale mal, porque es alto riesgo. Doña Amelia, si usted quiere analizar objetivamente qué ha pasado, analice el sistema. Nosotros tenemos un fallo sistémico y ni este ministro ni otro puede cambiar ese sistema si no nos ponemos todos de acuerdo y hay voluntad. Yo he impulsado lo que me ha tocado impulsar. Aquí se llega a tomar decisiones, gusten o no gusten. Si también no hubiéramos impulsado la 32 y decimos no porque lo de las marginales no se sabe, también vendría la crítica por otro lado. Usted sabe que ese es el país de criticar y no hacer. De bajarle el piso a que está al frente tratando de sacar las cosas. 
de los que venimos aquí a sacrificarnos por este país. Porque es muy fácil estar desde una silla en, en un colegio, en otro lado, sin llegar a ponerse, a arrollarse las mangas y decir, voy a sacar esto adelante. Eso es lo que estamos haciendo. Y hay riesgo, ¿sí? ¿Y quiénes lo asumimos? Todos los costarricenses. ¿O es que este ministro en un año puso en riesgo esta operación? No, esto venía desde su génesis, sesgado el contrato, que lo enderezamos en lo que pudimos, pero hay que avanzar. Hay cosas, lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Yo estoy tratando de rescatar algo para hacer la obra que necesita tanto este país, si no nos atrasamos años. Es lo óptimo, ¿no? Probablemente no es lo óptimo, pero es con lo que tenemos que caminar y ir mejorando el camino, eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces sí, todos los costarricenses vamos a asumir ese riesgo, pero lo estoy haciendo con transparencia y sin mentirle al pueblo. ¿Eso es un cheque en blanco para los chinos? No, no es un cheque en blanco para los chinos. ¿Por qué no? Sí, porque cuando tengamos diseño nosotros sabremos cuánto cuesta eso. Y los 465 millones es un contrato eh, llave en mano de lo que ellos tienen que hacer. Y ahí está contratado prácticamente toda la carretera. ¿Hay plazos ya, don Carlos, sobre el tema? ¿O, o, o quedará esto el, cuando termine el gobierno en veremos y entonces vendrá otro, otro gobierno y dirá lo que están diciendo ustedes? Tuvimos que enderezar lo que estaba porque lo que estaba no estaba bien. Mire, eh, yo espero estar yendo hoy va para para Conavi el asunto eh, para que me autoricen la firma de la agenda 2 y espero en, en no más de dos semanas ya está mandando el contrato con Charuía lo que se tome la contraduría ya en ese tiempo se va haciendo los diseños que tienen ocho meses, ellos dicen que lo van a hacer antes he hechos diseños y si todo sale eh, más o menos de acuerdo a los plazos de ley, yo creo que esta obra debería estar empezando a final en el último trimestre del próximo año Don Carlos vamos a ver, usted dice, yo estoy enderezando el desmadre que me dejaron y creo que lo estoy haciendo bien, pero con el mismo riesgo, cuanto mayor o menor que el riesgo que había antes, don Carlos. Eh, bueno, yo no, no soy quien diga que lo estoy haciendo bien o no. Sé que estoy eh, trabajando muy duro, eh, con honestidad y transparencia. Que sean los costarricenses y los compañeros los que juzgan si uno lo está haciendo bien o no. Pero sí, de riesgo hay en toda la actividad pública. Doña Amelia, el problema es que nosotros hemos caído en una trampa mortal. El costarricense desconfía de todo el mundo que los que entramos a la función pública para ayudar somos corruptos, que los sindicalistas son unos vagos, que los empresarios que hacen plata son lavadores de dinero. Estamos en un círculo absoluto de desconfianza que este país no camina si seguimos con esa actitud. Esto es un cambio de actitud del costarricense. Y de verdad yo digo, el que quiera criticar y el que está bien eh, que nosotros tenemos la libertad de expresión y todo eso, pero que se arrollen las mangas y vengan a buscar puestos públicos para servirle a nuestro país, porque no es tan fácil como se ve de afuera. Okay. Será el de lunes, es muy fácil. Don Carlos, eh, pero le quiero recordar que es que el tema estaba en si íbamos con los chinos o si veíamos otras opciones que no fueran tan riesgosas, ¿verdad? O sea, acuérdese que ese fue el tema. Cuando usted entró a, y lo estuvo aquí hablando conmigo, el tema era, seguimos con los chinos en las condiciones y con las cosas que se han criticado y que hay que volver sobre lo mismo, ¿para qué? Si ahí está. Volvemos, ¿Hacemos con los chinos o estudiamos otras opciones que haya menos riesgosas para el país? ¿Se acuerda que ese fue el tema? Sí, sí, señora. Bueno, entonces sí, sí, de eso sí, estamos Había hablando. varias opciones, a nivel gobierno se tomó una decisión, eh, que eso era lo que más nos iba a ahorrar tiempo y que teníamos que salvar esa relación y procedí de conformidad, así tenía que hacer. Sí, entonces, tenemos que salvar la relación y cuánto tiempo nos va a llevar, repito lo mismo. De, con los plazos que le acaba de dar, dentro de los plazos contratados y dentro de los plazos de la legislación costarricense. Y dentro de todo ese mare magnum, y dentro de todas esas cosas que pasan en Costa Rica, ¿usted cuándo ve el arranque de esta carretera? Una le fecha, un mes, que, un año. Le acabo de decir que yo espero que a finales del, del último trimestre del próximo año. Ok, perfecto. No le había escuchado bien el, el, si lo había si lo había dado tan específico. Eh, bueno, eh, don Carlos, entonces, esto por un lado, ¿cómo están las otras cosas? San José, San Ramón, San José, Cartago, San Carlos, aprovecho que lo tengo en línea. Eh, San, a ver, San José, San Ramón, eh, han estado trabajando duro, usted sabe que donde se sientan actores de diferentes lados, hay veces son complicados los entendimientos y los acuerdos. Pero nos había dicho el ministro de la presidencia que sobre San José San Ramón, ya, 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 ya iba a haber una noticia, y sí, me lo dijo hace un mes. Efectivamente, eh, ya lo teníamos listo, se hizo una última revisión, y precisamente ahora, ahorita estaba hablando antes de hablar con usted, eh, están revisando unos documentos eh, de observaciones finales, y yo espero, eh, espero no, a más tardar la otra semana estoy mandando el, el fideicomiso de San José de San Ramón a la Contraloría eh, para nombrar el fiduciario. De lo de Cartago, por eso yo quería terminar esto bien, vea que es el primer fideicomiso de carreteras que estamos haciendo. Y yo siempre he insistido 
calma porque el primero se hace bien, porque si no todo se cae a la tica, si lo hacemos mal lo satanizan y nada sirve Don Entonces, Carlos, pero, es, pero en esto del fideicomiso porque viera que yo también, así como usted está trabajando en eso, yo me reúno mucho con las gentes que están preocupadas por este tema también se había hablado en cuanto a que el fideicomiso debería estar en manos del sector privado, bancos privados y no bancos públicos bueno, doña Amelia, lo que pasa es que la ley quedó que se tenía que contratar a un fiduciario del sistema bancario nacional. Eso quedó así y no se puede alterar. Eh, exactamente, entonces okay. nosotros vamos a la Contraloría porque se hizo al inicio un llamado a que hicieran muestras de interés, se presentaron seis bancos y eso lo que vamos a ir a decirle a la Contraloría, denos autorización para escoger el fiduciario dentro de esos bancos. Eh, lo que pasa es que se tenía que, que montar los términos de referencia. ¿Por qué? Porque fueron los mismos bancos los que han preguntado ¿Cuál es el riesgo? ¿La fiducia en qué consiste? De muchas preguntas que la información que teníamos, tanto de OAS como de la NAME, como eh, del Centro de Estudios Económicos de la UCR, no eran suficientes. Eso es lo que ha trazado, se ha tenido que montar más información, porque ustedes aquí en Fui de Comisión, los bancos quieren saber dónde van a poner su plata. Entonces, eso se ha tenido que constituir, esa ha sido la estructuración, y ahora se va para que dentro de estos bancos, el que haga mejor oferta o el que tenga mayor mayor eh, músculo para hacerlo será el que se la lleve. Yo no digo que sea público o privado. Vamos a ver, don Carlos, ¿cuándo ve arranque San José San Ramón? Arranque. De, es que arranque... Es que, es que, arranque eh, es poner eh, la primera piedra y al otro día ver mil personas trabajando. Doña Amelia, a mí no me gusta aventurarme. Ah. Mire, si hay, si hay alguien que está deseoso de ver esos tractores y esas piedras soy yo. Eso es lo que quiero, ministro. De obras públicas. Lo que pasa es que usted sabe que muchas veces acá, cuando uno menos espera, sale ahí algo abajo, sale alguien que torpece, no dieron un dato exacto, y sí, esto hay veces es desesperante. Aquí el arte de esto consiste no es esperar y seguir dando la batalla, porque porque asumimos este compromiso. Pero yo espero mandar eso y que la Contraloría no tarde más de dos meses, y en este año que ha constituido el fideicomiso, mientras hacen eso, igual tendría que estar espera, empezando esto, a finales del otro año eh, o principios del 2017. Ahora, yo estoy formando, eh, reforzando todo lo que es el departamento de expropiaciones, el departamento de, de demoliciones, estoy metiendo muchísimo más gente para hacer cuadrillas, llamémoslo así, tanto para lo que es eh, San José San Ramón, Ruta 82, Paquera, Playa Naranjo, porque ahí voy, quiero tener listo todos los terrenos para que eso cuando entre no se detenga. Pero, doña Amelia, de verdad que aquí hay mucha gente partiéndose el hombro por sacar esto. Sé que hay veces no es visible, porque porque no es visible el trabajo de preinversión, porque no es visible los diseños, porque no es visible las expropiaciones. Y esa parte se hace aquí previo a iniciar una obra. Y estamos luchando con eso. ¿Y se está avanzando con eso? Se ha avanzado con eso, claro. Sí se ha avanzado. En muchas de las obras que vamos ahí se va caminando. San José ya, Cartago, es, es, don es, Carlos. Es, San José Cartago, listo. El fideicomiso, metido este fideicomiso, seguramente me monto, y eso es lo que estamos haciendo sobre ese mismo fideicomiso para montar el de Cartago. Ahora, no es que no hemos avanzado, se han tenido un montón de reuniones técnicas donde ha estado la NAME y eso, y contratamos con el PIT el estudio de funcionalidad que no lo teníamos. Y entonces, lo que quiero es montar un fideicomiso con eso y darle los estudios que hace el PIT y ir montando desde una génesis anterior toda la preinversión que le haga el fideicomiso, pero quiero terminar este fideicomiso para empezar con el otro. Eh, San Carlos, aquí me dicen los de San Carlos que me están escribiendo. San Carlos ya tiene listo todo. ¿Cómo va a impactar la llegada de la carretera a San Ramón? ¿Por qué un diputado puso un recurso de amparo y tiene frenado el proyecto? Y creo que es porque le preocupa ese tránsito en San Ramón. ¿Cómo está ese tema de San Carlos? No, mire, ahí eh, sí un diputado puso un amparo pero por una cuestión ambiental, por un cambio de línea en lo que se llama Laguna Culebra, eh, y estamos esperando la resolución que haga Cetena en ese sentido, eso nos tiene parados en esa parte, en otra se sigue trabajando y estamos nombrando lo que es eh, el administrador del contrato porque quien estaba administrando el contrato tenía 15 años de estar ahí dentro de los cambios de refrescamiento, de supervisiones en diferentes contratos se hizo ese, sacamos una licitación de supervisión, se declaró desierta y ahora estamos esperando la eh, la adjudicación que queremos hacerle para que se alice quien maneje administre el contrato, no construya obra ¿verdad? que ese es otro debate que, que veo que se tiene por ahí pero de esperando eso que, pro, que pronto la fiscalía se decida si acusa o no y seguir adelante ahí nosotros estamos bien enterados con la asociación pro carretera, nos reunimos con ellos ellos están al tanto del esfuerzo que está haciendo el ministerio 
Aló. Usted nos dice que trabajar con el gobierno es difícil, como uno de sus argumentos, que ya quisiera usted verlo a uno ahí. Bueno, pero yo le voy a decir la otra parte. Yo, eh, no, eh, eh, a mí me cuesta mucho entender cuando uno pide plazos y, y pide cómo, cuándo empieza un proyecto y pide cuánto termina y pide cuánto cuesta, porque yo solo he trabajado con la empresa privada y si eso no es así, no funciona. Y si no hay resultados, no funciona. Y si la empresa fracasó, se cierra la empresa. Y si no y si no están bien las cosas, no me pagan el salario. O sea, así es como funciona. En la empresa pública no, ahí está la plata de todos eh, diciendo las cosas. Por eso es que yo le insisto tanto a usted en el tema de cuándo, de tiempos, para que la gente pueda saber, porque eso es lo que genera confianza. Si aquí no comienza algo a trabajar, la gente sigue diciendo, no se está haciendo nada, don Carlos. Y no es por nada que lo dice, 20 años en la ruta 27, para que arrancara Doña Amelia, no entonces sabe que usted me entienda entiendo. a mí también yo, esa parte no, no, es que usted no sabe cuánto la entiendo, yo soy del sector privado, he sido empresario y he sido litigante toda mi vida y por eso les expreso y les expreso a los costarricenses miren, con toda la voluntad de que hay gente buena pero la misma frustración se la transmito también claro que yo soy de plazos, claro que he tenido mis negocios, o sea, claro que sé cuándo hay que pagar una, una cuenta si no queda una morosidad y si no le cierran el negocio pero sí, hay veces aquí el sistema permite eso y uno llega y monta responsabilidades y se lleva un montón de, tiemp de tiempo sentando responsabilidades y he llegado hasta despidos acá he llegado hasta despidos y le meto despido y meten una medida cautelar y van los tribunales de justicia y lo reinstalan en 24 horas y ahí tenemos a la persona que, que despidieron igual envalentonado y sacando pecho y diciendo a mí no me pueden sacar y yo vuelvo a lo mismo que vengo criticando hace rato hay que hacer una revisión al régimen de empleo claro que sí el servicio público en unas cosas es buenas y en otras es un régimen de alcahuetería. Y claro, los que venimos de empresa privada y estamos aquí partiéndonos el lomo, sabemos que estas cosas, los plazos son inexactos. Nunca, y, y, y me dicen, ¿cuántos son tres meses? ¿Cuántos son cuatro meses? Y parece que en la administración esos son cinco meses o seis meses. Y efectivamente nosotros estamos, para empezar, ya deberían haber empezado tres, cuatro obras que empezaba en el último trimestre, sigo empujando para eso, y si no empieza en enero del próximo año, febrero, y él no es esperar, y él no es mayar, y, y, de, y eso pasa, eso pasa, y no justifico, pero esto es una revisión del sistema, no es una revisión de un jerarca, no es una revisión de, de quienes estamos aquí, entramos a hacer las cosas, porque esto no tiene ni partido político, esto hay un fallo sistémico. Bien, muchísimas gracias, don Carlos Egnini, por los temas. Nosotros seguiremos llamándolo de vez en cuando y pidiéndole tema, plazos y pidiéndole eh, eh, el arranque de algunas de estas obras. Nos habla de que está adelantado San José San Ramón, de que la próxima semana más tardar habrá noticias. Nos habla de lo que está pasando con Cartago, pero depende del fideicomiso San José San Ramón, cómo, cómo opere, cómo salga y cómo se fortalezca para hablar de, para, para pensar en que Cartago arranque, que mientras tanto se están haciendo cosas del, de la parte preparatoria del tema, nos habló del tema San Carlos, nos habló de Ruta 32, de Chequi, de los riesgos que se están asumiendo y de que tampoco se pueden dar eh, eh, fechas de cuándo se empezaría. Espero, amiga y amigo, que lo que usted quería saber, lo haya podido averiguar en estas preguntas y estas respuestas con don Carlos Egnini, ministro de Obras Públicas y Transportes. Ya volvemos. Antes, amigas y amigos, no, si no tenemos a nadie, mejor nos pensionamos, vea, señores, porque no es posible. Es que estamos aquí buscando una noticia. Estoy buscando una noticia. Vamos a ver. Es increíble. Si están buscando solo a una persona, estamos fregados. Hay fuerza pública, hay 70 grupos que podrían estar sabiendo qué es lo que pasa. Amigos y amigas, aquí trabajamos así, ¿verdad? Que yo, el otro día me dijo una señora, me dice, me dice que usted cuando está buscando a alguien y todo, me pega a mí el nerviosismo. Le digo, imagínese, le digo, así salgo yo. Así salgo yo porque aquí se va el tiempo y yo tengo la obligación de informar de las cosas que pasan y tengo que hacerlo, ¿verdad? Yo produzco este programa y lo hacemos aquí al aire en esta mesa de trabajo con ustedes porque eso también le da emoción al programa, me parece a mí que así es. Eh, señores, eh, yo necesito robarles un minuto para hablarles de doña Carmen Obando de Fallas, una señora grande, 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 grande ya que falleció ayer. Una señora cuyo, cuya vida, cuyo nombre y cuyo ejemplo están impregnados en la iglesia de Santa Marta, en la familia que hizo con don Manuel Fallas, en el trabajo que hizo en su comunidad, un ser humano bueno, solidario, especial. 
Yo quiero hoy enviar una condolencia muy sentida a una familia que fue importante en nuestra vida cuando vinimos de Argentina, eh, muy importante para mi mamá, para mis hermanos y para mí. Y mandar eh, la condolencia a toda la familia de doña Carmen Obando, viuda de fallas. A, a Esther, a Manuel, a Verita, a Edgar, a Carlos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a toda la familia que formaron don Manuel y doña Carmen, pero sobre todo a toda una comunidad que estuvo en esa mujer realmente, realmente el significado más cercano y más preciso a lo que era ser un buen cristiano, una buena cristiana, una mujer solidaria que se quitaba el pan de la boca para compartirlo con quien no tenía, que cuando alguien ocupaba de ella, ella estaba ahí apoyando, una mujer tremendamente dulce y buena que ya sin duda alguna está entre las vírgenes está entre las vírgenes hasta hora de la mañana porque ayer falleció entonces a la comunidad de la Y de Santa Marta a la iglesia, a la comunidad de la iglesia de Santa Marta que doña Carmen ayudó a levantar a punta de turnos como decimos y a punta de trabajo porque era profundamente religiosa una católica de esas que uno dice yo quisiera ser como ella eh, a esa comunidad, a la familia fallas o bando eh, eh, porque sentimos en el fondo de nuestro corazón eh, un, un dolor pero muy bellos recuerdos y sobre todo la alegría de que yo sé que hoy está estará tomándose, haciéndoles un cafecito a las vírgenes porque ella siempre estaba pensando en hacer en ayudar y en apoyar y siempre lo hacía todo en nombre de Dios realmente una señora muy especial ella, los restos de doña Carmen están en eh, aquí en atrás a un costado del Paseo Colón a un costado del Paseo Colón ya les voy a dar en el magisterio eh, en, en la funeraria del magisterio ahí están los eh, velándose los restos de mi querida doña Carmen eh, Obando de Fallas 